und willkommen auf deiner Yogamatte. Heute setzen wir den Fokus auf unseren Bauch. Die Kraft in unserer Körpermitte, also hier im Haha, wie wir im Yoga sagen, die ist das Zentrum unserer Energie. Hier entsteht Begeisterung, Willenskraft, Kreativität und Leidenschaft. Oft treffen wir wichtige Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Eine kräftige Bauchmuskulatur hält unseren Rücken stabil und gesund, stützt und stabilisiert besonders die Lendenwirbelsäule. Also bringen wir unsere innere Sonne zum Strahlen. Auf geht's! So, dann komm zunächst in einen aufrechten Sitz. Zieh den Scheitel in Richtung Decke und lass deine Sitzbeine ganz tief in den Boden und deine Matte hineinsinken. Und dann schließ hier für einen Moment des Ankommens deine Augen. Und dann werd ganz still. Richte die Aufmerksamkeit auf dein Innenleben und beobachte, wie der Atem ein- und ausströmt. Sanft und tief. Weg durch die Nasenlöcher hinein und den Weg beim Ausatmen wieder hinaus. Lass alle Sorgen vor der Tür und gönn dir diese Zeit hier mit dir auf deiner Matte. Einmal die rechte Hand auf den unteren Bauch und die linke Hand über deinen Nabel auf den oberen Bauch. Und dann spüre, wie hier in dein Zentrum der Atem einströmt und den Bauch nach außen lässt. Beim Ausatmen der Bauch sich nach innen zurückzieht. nur atmen, sonst gar nichts. Und dann stell dir vor, hier in deinem Bauch befindet sich eine große gelbe Kugel, die die Kraft der Sonne besitzt, um das Licht in dir anzünden und immer größer und heller wird. Höre, wie deine Energie leuchtet und strahlt und sich immer weiter ausbreitet. Behalte dein Licht über die ganze Yoga-Einheit und darüber hinaus. Und dann löst die Hände, öffne die Augen, bring einmal hier die Arme einatmend über die Seite nach oben. Und ausatmen zum Herzen. Noch einmal so einatmen, Arme über die Seite hinaus. Ausatmen, Hände vors Herz. Und dann löse deine Sitzerhöhung und komm von hier aus in den Vierfüßlerstand. Die Hände befinden sich direkt unter den Schultern und die Knie unter den Hüften. Einatmen, schieb das Brustbein, Blick nach vorne. Ausatmen, mach den Rücken rund, Katzenblick. Einatmen, gemäßigtes Hohlkreuz, heb den Blick. Ausatmen, Katzenblick. Noch einmal, einatmen, gemäßigtes Hohlkreuz, schieb die Brust nach vorne. Ausatmen, zieh den Nabel zur Wirbelsäule, werd ganz rund. Einatmen, neutrale Position. Dann komm hier einmal in so eine kreisende Bewegung. Werd ganz weich und locker und leicht. Und mit der nächsten Einatmung hebst du den rechten Arm über die Seite nach oben und tauchst ausatmend durch den linken Arm hindurch. Einatmen, Arm über die Seite nach oben, Blick folgt der Hand. Ausatmen, tauchst du durch deinen linken Arm hindurch. Noch einmal einatmen, Arm heben und ausatmen, setz die Hand ab. Andere Seite. Einatmen, linker Arm über die Seite nach oben. Ausatmen, 
taucht der linke Arm durch den rechten hindurch. Stirn schläfe berührt sanft den Boden. Einatmen, Arm über die Seite nach oben. Ausatmen, Arm taucht hindurch. Einatmen, Arm liegt zur Seite. Ausatmen, Vierfüßlerstand. Dann heb einatmen, den linken Arm weit nach vorne und das rechte Bein dazu. Halte hier. Zieh den Bauchnabel sanft in Richtung Wirbelsäule. Die Kraft, die du brauchst, die Balance kommt aus deiner Mitte. Schieb den rechten Fuß weit nach hinten, den linken Arm weit nach vorne. Der Blick ist zur Matte gerichtet und der Scheitel zieht nach vorne. Halte hier. Dann bring den linken Arm zur Seite und das rechte Bein zur Seite. Und hier halte. Aus der Kraft der Mitte. Halte. Zieh den Nabel weiter in Richtung Wirbelsäule. Halte. Halte. Dann wieder linker Arm nach vorne, rechtes Bein zurück. Einatmen hier, ausatmen. Ellbogen und Knie treffen sich. Einatmen nochmal lang und ausatmen, leg alles ab. Andere Seite. Einatmen, rechter Arm nach vorne, linkes Bein dazu. Halte hier. Finde die Kraft aus deinem Bauch, aus deiner Mitte. Bleib ganz stark und häng hier nicht durch. Mach dich lang, Schultern weg von den Ohren. Und dann mit der nächsten Einatmung, rechten Arm zur Seite, linkes Bein dazu. Hoch. Halte hier. Halte. 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 Und dann bring noch einmal rechten Arm nach vorne, linkes Bein nach hinten, schieb dich auseinander und ausatmen. Ellbogen und Knie treffen sich unter deiner Brust. Einatmen nochmal lang und ausatmen, senk am Boden ab. Dann heb hier einmal mit abgelegtem Fußrücken 2 cm die Knie vom Boden. Und halte das. Mach den Rücken lang, zieh den Bauchnabel hin. Wir wollen die Mitte aktivieren, hin zur Wirbelsäule. Bleibe hier. Kollabiere nicht in den Schultern, sondern Schultern weg von den Ohren. Brust zieht nach unten. Und dann leg das ab. Stell die Zehenspitzen auf. Selbe Übung nochmal. Leg die Knie 3 cm und bleib hier. Sehr schön. Dann von hier. Po auf die Fersen zurück in den hinabschauenden Hund. Und hier ziehe den Rücken einmal richtig lang. Drück gerne auf der Stelle. Beug die Knie und bring deinen Oberkörper hin zu deinen Oberschenkeln. Schaffe weiter. Sitz beim Höcker, zieh ihn zur Decke. Mach dich lang. Und ganz langsam in deinem Tempo kannst du versuchen, die Fersen auf den Boden zu bringen. Der Atem fließt weiter. Sanft und tief und komm hier mal in ein paar ganz gemütliche Schritte in den Walking Dog. Beweg auch deinen Kopf, lass den Lappen locker. Und dann komm von hier aus auf die Knie, Po auf die Fersen zurück und wir für einen Moment in die Haltung des Kindes. Gern die Stirn am Boden ab. Und dann tauch hier wieder auf, setz dich neben deine Füße und komm in einen ganz normalen Sitz. Beide Füße sind vor dir aufgestellt. Dann bring einmal die Hände mit den Fingerspitzen nach vorne hinter dein Gesicht und bring hier. Deine Unterschenkel parallel zur Matte. Und dann streck hier einmal rechtes Bein nach vorne aus, ohne es abzulegen und zieh es wieder ran. Linkes Bein nach vorne und ran und dann im Wechsel. Ein, aus, ein, aus. Lass die Beine schweben. Ein, aus, ein, aus und stell beide Füße ab. Greif hier einmal unter deine Oberschenkel, 
Wanderer mit den Füßen hin zu deinem Gesäß und ziehe den Rücken lang. Finde die Balance auf deinem Sitzbeinhöckern und dann hebe die Unterschenkel hier noch einmal parallel zur Nackenkante. Rücken ist ganz lang, Nacken ist ganz lang, Scheitel zieht zum Himmel und dann löse hier mal die Hände und komm in das kleine Boot, Navasana. Die Handflächen schauen sich an oder nach oben. Schultern weg von den Ohren und dann halte das hier. Atme weiter in den Bauch hinein. Ein und aus. Und mit der nächsten Einatmung senkst du Beine und Oberkörper zum Boden ab, ohne dich richtig abzulegen. Also schwebe. Einatmen. Ausatmen, kleines Boot. Einatmen, ablegen. Ausatmen, kleines Boot. Ein, aus. Ein, aus. Ein, aus. Ein letztes Mal. Ein, halte, halte, halte und ausatmen. Komm zurück. Stell die Füße auf, umarme dich. Leg deine Stirn auf den Knien ab. Kleine Pause hier. Und dann greif zwischen deinen aufgestellten Beinen und schnapp dir mit Zeigefinger und Mittelfinger den großen C. Und dann balanciere hier auf den Sitzbeinhöckern, heb einmal die Beine an, der Rücken bleibt lang. Und dann kannst du dich hier, entweder bleibst du hier im kleinen Boot unterstützt oder in den geöffneten Lotus. Rücken ist lang, halte die Balance aus der Kraft der Mitte. Genieße das und atme. Beine gern gebeugt, wenn das für dich leichter ist oder gestreckt. Strahl von innen. Ich spüre das helle Licht in dir. Und dann beugt die Beine. Stell die Füße ab und komm von hier ganz langsam, Wirbel für Wirbel, in die Rückenlage. Und dann leg die Hände neben deinem Becken am Boden ab, Handflächen nach unten und heb die Beine ausgestreckt nach oben. Und dann bring Spannung in die Beine und hebe hier mal vorsichtig das Becken. Aus der Bauchkraft ein paar Zentimeter ein. Verbinde das mit deinem Atem ein und auslösen. Eingeben, auslösen. Eingeben, auslösen. Du rollst praktisch das Schambein richtig ein, dass jetzt der untere Bauch, der hier wirklich angestrengt arbeitet, und hebst für ein paar Zentimeter. Und je langsamer du hebst, desto effektiver. Ja, ihr wisst, da wo Muskeln wachsen, hat auch Fett wenig Platz, sich auszubreiten. Das mag der Rücken sehr, sehr gern. Und dann senkt die Beine ab. Schlag einmal das rechte Bein über das linke und verhakt den Fuß hinter dem linken Oberschenkel. Komm so in in die Adlerbeine, heb die Unterschenkel ab, dann kommst du mit dem Oberkörper hoch und schiebst beide Hände gegen das rechte Bein mit all deiner Kraft, schieb. Atme weiter und schieb die Beine von dir weg. Und leg wieder ab, wechsel die Beine. Linkes Bein über das rechte, linker Fuß verhakt am rechten Unterschenkel, hebt die Unterschenkel parallel zur Matte, Oberkörper kommt hoch und dann drückst du hier wieder ganz kräftig die Beine von dir weg. Der Bauch hält gegen. Atme weiter. Und ablegen. Beide Beine heben, Füße parallel zur Decke und dann einatmen. 
Atmen. Rechtes Bein senkt bis kurz vom Boden ab. Ausatmen. Hebt die Latten. Ein linkes Bein senkt ab. Aus anheben. Mach das in deinem Tempo. Je langsamer du die Übung rausführst, umso effektiver. Bein absenken. Heben. Absenken bis kurz vom Boden und heben. Absenken. Heben. Absenken, heben. Und jetzt beide Beine. Senken zum Boden ab, kurz vorher, 20 cm vorher anhalten. Und wieder heben. Spür die Kraft. Absenken und wieder heben. Wenn dir das zu schwer ist, leg gerne die Hände unter deinen Po. Das gibt ein bisschen Unterstützung und ist die einfachere Variante. Beide Beine absenken und wieder heben. Senk ab und heb. Und dann bring die Arme nach, zu den Seiten nach außen, Handflächen nach unten. Und jetzt versuchst du die Schultern und die Hände auf den Boden zu lassen und bringst die gestreckten Beine auf die rechte Seite, zurück zur Mitte, Beine nach links, wie so ein Pendel. Nimm den Kopf mit, Beine nach rechts, also Füße wollen im Grunde zur rechten Hand, Kopf nach links. Zurück zur Mitte, senk ab, Füße wollen zur linken Hand, Kopf nach rechts und Mitte. Senk ab, Mitte und nimm es mit Humor. Es fängt bestimmt ein bisschen an zu brennen in der Bauchgegend. Wachsen jetzt die Muskeln. <lacht> und dann bring die Knie zur Brust, schenk dir hier eine Umarmung, roll einmal über deinen Rücken, rechts und links. Genieße diese kleine Pause. Und dann greif hier auch wieder durch deine Beine hindurch, schnapp dir wieder mit Zeige und Mittelfinger den großen Zeh. Komm erstmal in so ein Happy Baby. Zieh die Knie in Richtung Matte hin zu deinen Achselhöhlen. Und wenn du magst, dann komm auch hier wieder in den geöffneten Lotus. Schieb das Becken in Richtung Matte. Der Rücken liegt gerade am Boden. Hm, lass den Atem sich beruhigen. Dann schieß die Beine wieder und bring, wenn du magst, die Füße hinter deinen Kopf. Halasana, die Flugvariante. Lass den Nacken lang. Und wenn du beide gehen möchtest, kannst du auch hier wieder die Beine öffnen. Schließ die Beine wieder, löst die Hände, nutze sie als Bremse, leg sie auf die Matte und rolle Wirbel für Wirbel den Rücken nach unten auf. Und dann komm von hier aus über die Seite in die Bauchlage. Leg die Stirn am Boden ab. Die Hände liegen neben deinem Kopf. Die Unterarme sind aufgelegt, eng am Körper. Und dann heb hier einmal das rechte Bein nach hinten. Zieh dich lang, lang. Leg es wieder ab. Heb das linke Bein, zieh dich lang. Heb es ab. Und dann heb beide Beine. Heb den Oberkörper. Und heb die Arme dazu. Komm in den Skydiver. Nacken ist lang und fliege über deine Matte. Schulterblätter ziehen zueinander. Und genieße das. Die Kraft aus deiner Mitte. Fliege noch ein Stückchen und dann leg ab. Bring die Ellbogen unter deine Schultern. Komm in die Sphinx. Und dann stellen wir einmal die Zehen auf. 
Mach dich stark. Bauchnabel zieht in Richtung Lendenwirbelsäule und du hebst dein Becken ab. Sehr schön. Kleines Brett hier. Schieb die Fersen nach hinten und die Scheitelkrone nach vorne, blick nach unten. Sag hier nicht ein im unteren Rücken, weil das Becken will nach oben. Und absenken. Einatmen hier, ausatmen, Becken noch einmal heben. Einatmen hier, ausatmen, heben. Sehr schön. Leg die Stirn noch einmal am Boden ab. Bau dir mit den Händen ein kleines Kissen und schaukel hier gerne einmal mit deinem Becken rechts und links hin und her. Dann stell die Hände unter deinen Schultern auf, klapp die Zehen um und komm von hier aus in den Hinabschaumeln und hier einmal tief durch die Nase ein und laut durch den Mund aus. Einatmen durch die Nase und aus durch den Mund. Ah, lass alles los. Einatmen, roll nach vorne in die schiefe Ebene. Stell die linke Hand unter dein Gesicht aus. auf, komm auf die linke Fußaußenkante. Einatmen hier, seitliche Planke, Arm geht nach oben und dann Halte hier das Becken für ein paar Sekunden nach oben. Blick entweder geradeaus oder nach oben. Und dann löse den rechten Fuß und stell ihn vor dir, vor deinem linken Knie am Boden ab. Und ausatmen. Senk das linke Bein zum Boden. Einatmen. Kraft in den rechten Fuß, Kraft in die linke Hand. Hebst du dein Becken und den Arm nach oben. Arm über den Kopf. Und ausatmen. Senkst du wieder ab. Einatmen, großer Kreis mit den Armen nach oben, Becken hebt. Ausatmen, absenken. Einatmen, heben. Ausatmen, absenken. Und dann komm zurück in deinen hinabschauenden Hund. Bereite dich vor für die andere Seite. Rolle wie eine Welle nach vorne in die schiefe Ebene. Rechte Hand und das Gesicht aufgestellt. Rechte Fuß Außenkante, linker Fuß oben drauf. Einatmen, heb der rechte Arm nach oben. Halte hier, bring das Becken nach oben. Dann stell den linken Fuß vor deinem rechten Knie auf und ausatmen, komm zum Sitzen. Einatmen, zieh den Arm über die Seite nach oben, heb das Becken. Ausatmen, lösen. Einatmen, Arm hebt, Becken hebt, Kraft im linken Fuß, Kraft in der Mitte. Ausatmen, senken. Ein letztes Mal. Einatmen, heben. Ausatmen, senken. Und dann von hier aus noch ein letztes Mal in den hinabschauenden Mund. Mit kleinen Schritten zwischen deine Hände. Greif hier einmal in deine Ellenbogenbeuge. Schaukel dich aus. Lass den Nacken hängen. Und dann bring die Arme nach vorne. Und komm hier in so einen Schienspringer mit nach vorne aufgestreckten Armen. Oberkörper liegt auf den Oberschenkeln ab. Dann die Hände nach hinten in den richtigen Skispringer. Arme nochmal nach vorne. Und dann setz dich ganz vorsichtig am Boden ab. Komm noch einmal in das kleine Boot. Lass den Rücken lang, Nacken lang. Und dann streck die Beine nach vorne aus. Nach Wasser, das ganze Boot. Halte, halte, halte. Dann schnapp dir deine Knie. Stell die Füße auf, eine letzte Umarmung hier. Und dann komm noch einmal die Rückenlage. Stell die Oberarme genau neben deinem Körper auf, die Ellenbogen pressen zusammen mit den Schultern und den Oberarmen in die Matte. Die beiden Handflächen schauen sich an. Füße 
eng zum Becken. Einatmen, heb das Becken. Wirbelsäule bleibt lang, Nacken bleibt lang. Ausatmen, ablegen. Dynamische Schultertreppe. Presse in die Füße, einatmen, heb das Becken. Ausatmen, senk ab. Einatmen, Becken hebt. Ausatmen, absenken. Ein letztes Mal. Einatmen, Becken hebt. Ausatmen, senk ab. Dann breite die Arme noch einmal zur Seite aus. Diesmal Handflächen nach oben. Zieh die Knie in Richtung Brust. Einatmen und mit der Ausatmen lässt du die Knie auf deine rechte Seite fallen, ohne die Schultern von der Matte zu heben und bringst den Blick nach links. Und bleibst hier. Beruhige deinen Atem. Lass den Bauch weicher werden. in eine neutrale Position. Beine zurück, Knie zur Brust. Einatmen hier, ausatmen. Lässt du die Knie in Brusthöhe nach links fallen und den Blick nach rechts. Lass die rechte Schulter am Boden. Zurück, mach noch mal ein kleines rundes Eckchen aus dir. Stimme in Richtung Knie, Apalasana. Und dann lass die Füße am Boden ausgleiten. Füße fallen mattenbreit auseinander. Hände am Boden abgelegt. Achselhöhlen haben Luft. Handflächen zeigen nach oben, Finger leicht einmaulen. Und dann sind wir hier für. Dein Shavasana, schwer in deine Matte hinein. Entspanne deine Stirn und dein Gesicht. Entspanne deine Schultern, dein Rücken, dein Becken. Entspanne deinen Bauch, deine Arme. Deine Füße. Ruhiger Geist. Ruhiger Körper. Shavasana. Bleibe hier zehn Minuten oder länger und folge dem Impuls in deinem Bauch, wann es dir Mut ist. Oder komm, kehr mit mir über die Seite in eine sitzende Position. Halt hier auch noch mal gerne an der Seitenlage kurz inne. Schenk dir ein Lächeln und sei in Dankbarkeit mit dir für die Zeit, die du dir geschenkt hast. Und dann komm mit geschlossenen Augen noch einmal hoch zum Sitzen. Und nimm die linke Hand auf deinen Bauch. 
auch die rechte Hand drauf. Wandere mit deiner Aufmerksamkeit noch einmal hin. In dein Haar, in deinen Bauchraum, in das Zentrum deiner Energie. Dort, wo unsere Leidenschaft sitzt, Kreativität, Willenskraft, Lebenslust. Und spüre das Licht unter deinen Händen, wie es gelb strahlt, dich von innen wärmt und nährt. Durch dich hindurch nach außen dringt und leuchtet. So weit, wie das Auge blickt und weit darüber hinaus. Fühle die Lebenskraft in dir. Öffne sanft die Augen und bring die Daumen vors Brustbein, Hände in Anjali Mudra. Schön, dass du hier bist. Ich danke dir und wünsche dir einen sonnigen Tag. Mach's gut. Namaste.